দেখুন দাঁত ভাঙা জবাব দুই দিনে পাকিস্তানের একশো সত্তরটি ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছিল ভারত উনিশশো পঁয়ষট্টিতে অন্য এক যুদ্ধে খাতায় কলমে হেরে গিয়েছিল ভারত কিন্তু তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে যা হয়েছিল তাতে ভারতের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল পাকিস্তান সেই যুদ্ধের নাম ছিল আসল উত্তর বা দ্য রিয়েল অ্যান্সার তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি চরমে অমৃতসর দখল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন পাক জেনারেল আইব খান যাতে জম্মু ও কাশ্মীরের সেনাবাহিনী কোনো জিনিসপত্র না পায় পাকিস্তানের বিশেষ বাহিনীকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় যতটা সম্ভব ক্ষতি করে ভারতকে হারানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে পাকিস্তান আমেরিকার সৌজন্যে পাকিস্তানের হাতে তখন ছিল অত্যাধুনিক প্যাটন ট্যাঙ্ক আর ভারত উনিশশো বাষট্টিতে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষত সারাতে পারেনি তখনও আর সেনাবাহিনীতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ তখনও সম্পন্ন হয়নি উনিশশো পঁয়ষট্টির আট সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের খেমকরণ এলাকায় ভয়াবহ হামলা চালানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান একসঙ্গে দুশো বিশটি ট্যাঙ্ক ফাটিয়ে দেয় ওই এলাকায় সামনে যা আসবে সব ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য ভারতের এই বিভৎস আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার মহড়াও শুরু হয়ে গিয়েছিল নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরবক সিং কিন্তু সংখ্যায় পিছিয়ে ছিল ভারত পাকিস্তানকে ঠেকাতে যথেষ্ট তৈরি ছিল না ভারতীয় বাহিনী কিন্তু হাল ছাড়তে নারাজ ছিলেন সিং নতুন কায়দায় ফাঁদে ফেলার জন্য প্রস্তুত করলেন সেনাবাহিনীকে চারপাশ থেকে ঘোড়ার নলের আকারে ইউ আকারে সাজালেন বাহিনীকে তিন দিক থেকে ট্যাঙ্কগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করলেন সবাইকে অন্যদিকে ভারত সেনা সরিয়ে নিয়েছে এই ভেবে ওই এলাকায় ঢুকে পড়ল পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক এলাকার আখের খেতে ইতিমধ্যেই জল ঢুকিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী যাতে কাদায় ডুবে যায় ওই ট্যাঙ্ক সেটাই ছিল মূল লক্ষ্য আর লম্বা আখের আড়ালে লুকিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী দেখা না গেলেও খুব কাছেই ছিল তারা পরপর উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল একশো সত্তরটি ট্যাঙ্ক আর ধরে ফেলা হয়েছিল এগারোটিকে ভারতের মাত্র বত্রিশটি ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কাতারে কাতারে শুধুই পড়েছিল পাকিস্তানি ট্যাঙ্কের মৃতদেহ এলাকার নামই দেওয়া হয়েছিল প্যাটন নগর লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরবক সিং এর এই মারাত্মক পরিকল্পনার কথা আজও বলা হয় বিশ্বের প্রত্যেকটা সেনা স্কুলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই ছিল ইতিহাসের সবথেকে বড় ট্যাঙ্ক যুদ্ধ